அண்ணாவின் மரணத்திற்கு திரண்டிருந்த கோடிக்கணக்கான கூட்டத்தை பார்த்து அரசியல் ஆசை கொண்ட சிறுவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் நுழைந்து அத்தனை பேரையும் துப்பாக்கியால் கணக்கு தீர்ப்பேன் என்று ஆக்ரோசமான இளைஞன் ஸ்டாலின் உன் தலைவன் என்றால் நான் யார் என்று கோவப்பட்ட கலைஞரை தலையிட்டு என்கவுண்டரிலிருந்து காப்பாற்றிய தொண்டன் கொடிக்கம்பத்தை வெட்டியவர்களின் காதை அறுத்து வைகோவிடமிருந்து அறிவாலயத்தை காத்த கட்சிக்காரர்களின் காவலன் எம்ஜிஆரையே எதிர்த்த சமத்துவ அண்ணன் இமேஜ் முதல் அமைச்சர் பதவியை அசைத்து பார்க்கும் மகன் அதிகார டேமேஜ் வரை பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஆவடி நாசரின் வரலாறும் தகராறும் சொல்கிறது மிஸ்டர் மினிஸ்டர் எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பட்சிக்கும் ஒரு பரிசு நிச்சயம் சீட்டியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் வணக்கம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி பகுதியில் இருந்த ஒரு தொழிலதிபர் அல்லது ஒரு சிறிய வியாபாரி அவர் தான் வந்து எஸ் முஸ்தபா அவருடைய மகனாக பிறந்தவர் தான் வந்து நாசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போதாவது வருடம் அக்டோபர் இருபத்தொன்னாம் தேதி தான் நாசர் பிறக்கிறார் நாசர் பிறந்தபோது அப்போது தமிழ்நாடு அரசியலில் வந்து புதிதாக தொடங்கப்பட்டு ஒரு வளர்ந்து வர்ற கட்சி திமுக அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவருடைய தந்தையார் முஸ்தபா அவர் வந்து என்னென்னா சூர்யா கஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் நடத்திட்டு வர்றார் வீட்டில் வந்து எல்லாமே வந்து வியாபார குடும்பம் தான் இந்த ஆவடி பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தான் நாசருடைய பள்ளி படிப்பு வந்து தொடங்கியது அந்த காலகட்டத்தில் திமுகவிற்கு பத்து வயது தான் என்றாலும் அன்றைக்கு வந்து அந்த கட்சி தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் ஏற்படுத்தின தாக்கம் அதோடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தா அது வந்து மற்ற கட்சிகளோட ஒப்பிட முடியாதது ஒன்றுபட்ட செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலையும் அண்ணாவின் ஒரு முக்கிய தளபதியாக இருந்தவர் பிற்காலத்தில் கலைஞருடைய ஒரு பாதுகாப்பு படை வீரராக பாதுகாப்பு அரணாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் அவர் வந்து அங்கே வந்து எப்படி கூட்டம் பேசுவார்னா ஐம மெக்கானிக் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த திமுகவோட கொள்கைகளையும் அந்த கட்சியோட கோட்பாடுகளையும் வந்து விளக்கி பேசுவார் அதோடு அன்றைக்கு மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆளும் கட்சியாக இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிறது இதற்காக திமுகவின் முதல் கட்ட தலைவர்கள் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அண்ணா கலைஞர் நாவலர் பேராசிரியர் இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அடிக்கடி வந்து செங்கல்பட்டில் குறிப்பாக அந்த காஞ்சிபுரம் மதுராந்தகம் அந்த பகுதிகளில் வந்து கூட்டங்களை நடத்துவது மதுராந்தகம் ஆறுமுகத்தின் வழக்கம் அதில் ஒரு ஆவடி பகுதியோட ஒரு பொறுப்பாளராக இருந்தவர் தான் நாசருடைய சொந்த அவருடைய தாய்மாமா உறவு அவர் திமுகவோட ஒரு அமைப்பாளராக பொறுப்பாளராக ஒரு நிர்வாகியாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு திமுகவோட மிக முக்கியமான தேர்தல் அந்த தேர்தலில் தான் அவங்க ஆட்சியை பிடிக்கிற தேர்தல் அப்போ அந்த ஆவடி நகர அமைப்பாளராக இருந்த நாசருடைய மாமா அவர் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு அந்த எண்பதுகள் எழுபதுகள் எல்லாம் அந்த ஒரு வழக்கம் இருந்தது இப்போ அது வந்து அது குறைந்து விட்டது தொண்ணூறுகள் வரைக்கும் கூட இருந்தது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பள்ளிக்கூட பிள்ளைகள் வந்து அந்த மாலை நேரங்களில் அவங்க கையில் கட்சி கொடியை கொடுத்து அந்தந்த கட்சி குடும்பங்களை சார்ந்த பள்ளி பிள்ளைகள் வந்து தெரு தெருவாக வந்து கோஷம் போட்டுக்கிட்டு அவங்க சார்ந்த கட்சிக்காக ஓட்டு கேட்குறது வழக்கம் அப்போ வந்து பூந்தமல்லி தொகுதியோ ஆவடி தொகுதியோ கிடையாது ஸ்ரீ பெரும்புத்தூர் தொகுதி அந்த தொகுதியோட சட்டமன்ற வேட்பாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் அப்போ முன் முதலமைச்சராக இருந்த பக்தவத்சலம் அவருடைய தொகுதி அதனாலே வந்து அது அதிகமாக கவனிக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி அப்போ வந்து பள்ளிக்கூட சிறுவனாக இருந்த நாசர் அவர் வந்து அந்த மாலை நேரங்களில் அவர் கூட படிக்கிற பசங்களை சேர்த்துக்கிட்டு திமுக கொடி கருப்பு சிவப்பு கொடியை வைத்து கொண்டு அந்த ஊரில் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வார் அப்போ வந்து அந்த தேர்தலை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோஷமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக காரர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட கோஷம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் அண்ணாச்சி கருப்பட்டி விலை என்னாச்சு பக்தவத்சலம் அண்ணாச்சி பருப்பு விலை என்னாச்சு அப்படிங்கிறது தான் கோஷம் அது அன்றைக்கு வந்த பத்திரிகைகள் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப பிரபலம் போஸ்டர்கள்லாம் அதை தான் அடித்து ஒட்டுவாங்க வாசகங்கள் சுவர் வாசகங்கள்லாம் இதை தான் எழுதப்பட்டிருக்கும் பள்ளிக்கூட சிறுவனாக இருந்த ஆவடி நாசரும் இந்த கோஷங்களை வச்சுட்டு தான் அந்த பகுதியில் வந்து பிரச்சாரம் செய்தார் அந்த வயசில் அவருக்கு கட்சி அரசியல் இதெல்லாம் தெரியுமா என்னன்றது கிடையாது வீட்டில் வந்து தன்னுடைய உறவினர் வந்து கட்சியில் இருந்ததுனால ஒரு விளையாட்டுத்தனமாகத்தான் அவருடைய அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டதன் மூலம் அவருடைய அரசியல் தொடங்குகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அடுத்த ஒரு ஒன்றரை வருஷத்திலே அண்ணா அவர்கள் வந்து அறுபத்தி எட்டிலே மரணம் அடைந்து விடுகிறார் 
அந்த மரணம்ன்றது அண்ணாவுடைய மரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கூடிய கூட்டம்ன்றது அது வந்து இப்போ கூட வந்து வீடியோக்கள் யூடியூப் வீடியோக்கள் அரிதல் மாதிரிதான் காணப்படுகிறது தமிழகம் எங்கும் இருந்து வந்த ரயில்களில் எல்லா பெட்டிகளும் நிறைந்த அந்த ரயிலோட மேற்கூரைகள் எல்லாம் இப்போ வட இந்திய ரயில்கள்லாம் சில பார்க்குறோம் பங்களாதேஷ் ரயில்கள்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி கூட்டம் வரும் அந்த மாதிரி எல்லா சாலைகளும் ரோமை நோக்கி அப்படின்றது போல் அன்னைக்கு வந்து அண்ணாவின் மரணம் ஏற்பட்ட போது எல்லா சாலைகளும் சென்னையை நோக்கி அப்படிங்கிற அளவில் பேருந்துகள் வாகனங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து கட்சி தொண்டர்கள் மட்டும் இல்லை பொதுமக்கள் அறிவுஜீவிகள் எதிர்கட்சிக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பேரும் வந்து சென்னையை நோக்கி திரண்டது அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வந்து அந்த ஆவடி பகுதியிலிருந்து நாசருடைய மாமா அவரும் திமுகக்காரர் என்பதால் அவர் வந்து நாசரை அழைத்து கொண்டு சென்னைக்கு வர்றாங்க அவங்க ஆவடியில் ட்ரெயின் ஏறும் போகும்போதே பார்த்தா ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் வந்து மூன்று பெட்டிகளில் இருக்க வேண்டிய ஆட்களை வந்து அவங்க ரயில்வே போலீஸே வந்து இப்படி போனால் தான் போக முடியும் இல்லைனா இறங்கிக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பெட்டிலையும் அவ்வளோ ஆட்களை அடைத்து தான் அனுப்புகிறாங்க ட்ரெயினில் இடம் கிடையாது இங்கே வந்து சென்ட்ரலில் இறங்குனா அங்கேருந்து ராஜாஜி ஹால் வரைக்கும் வந்து ஒரு எள்ளு போட்டால் எள்ளு எடுக்க முடியாது அப்படின்னு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜன நெருக்கடி நாசருடைய மாமா அவரை வந்து தோளில் தூக்கி வைத்து கொண்டு தான் அங்கேருந்து வர்றாரு எங்கேயும் நகலம் உள்ள கூட்டம் வந்து அப்படியே நிற்கிது எங்கே நம்ம ராஜாஜி ஹாலில் இருந்து சென்ட்ரல் வரைக்கும் அவ்வளவு க்ரௌடு அந்த சம்பவம் தான் வந்து நாசருக்கு வந்து ஒரு அரசியல் தலைவருடைய மரணத்திற்கு இவ்வளவு கூட்டமாக அப்போ மக்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்போ அரசியல்ன்றது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதெல்லாம் வந்து அவருடைய மனதில் வந்து ஆழமாக பதிக்கிறது அதன் பிறகு அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அவர் பள்ளி படிப்பு எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறார் அதன் பிறகு குடும்பத்தில் வந்து தொழில் இருக்கு கஃபே இருக்கு சூர்யா கஃபே அப்படின்ற ஹோட்டல் இருக்கு அவங்க அண்ணன் வந்து அவங்க பின் பிற்காலத்தில் ஒரு மளிகை கடையெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இது மாதிரி சில தொழில்கள் இருக்கிறதுனால வேறு வேலைக்கும் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயமும் நாசருக்கு இல்லை அதனால் கட்சி வேலைகளை வந்து முழு நேரமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று தேர்தல் அதுலேயும் இதே போல் வந்து அவர் சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்க்கிறார் அதுலேயும் வந்து திமுக வெற்றி பெறுகிறது இப்போ அண்ணா இல்லை கலைஞர் முதலமைச்சர் ஆகிவிடுகிறார் ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டுலேயே வந்து திமுகவிலிருந்து எம்ஜிஆர் பிரிந்து வந்து தனி கட்சியை தொடங்கி விடுகிறார் அப்போ திண்டுக்கல்ல வந்து ஒரு இட நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் மாயத்தை அவர் போட்டியிடுகிறார் அண்ணா திமுக சார்பில் அப்போ வந்து பொன்முத்துராமலிங்கம் தான் அவர் வந்து மதுரை மாவட்டத்தோட ஒன்றுபட்ட மதுரை மாவட்டத்துடைய மாவட்ட செயலாளர் அவர் வந்து அங்கே போட்டியிடுகிறார் அவருக்கு வேலை பார்ப்பதற்காக இங்கேருந்து நாசர் அவருடைய மாமா கிளம்பி போகும்போது அவர் கூடவே வந்து நாசரும் போகிறார் அங்கே போனது வந்து ஒரு வாய்ப்பு என்னென்னா அந்த சவுத்தில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் எப்படிங்கிறத தெரியுது அன்றைக்கு அந்த வேட்பாளராக இருந்தக்கூடிய பொன்முத்துராமலிங்கம் அவர் கூடவே இருந்து ஒரு பதினெட்டு நாட்கள் வந்து வேலை பார்த்த அனுபவம் இதெல்லாம் வந்து நாசருக்கு வந்து அரசியலில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிக தாமதமாக இளைஞரானதற்கு பிறகு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து அந்த பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் முடிந்த ஒரு குறுகிய காலகட்டத்திலேயே இவருக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதோடு பார்த்தா அன்னைக்கு கட்சியில் இருக்கும்போதே அந்த டிஆர்ஆர் அவர் காலகட்டத்திலையும் மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் காலகட்டத்திலையும் சரி அங்கே வந்து எந்த ஒரு கூட்டங்கள் நடந்தாலும் அன்றைக்கு வந்து ஒரு இளைஞர்களாக கல்லூரி மாணவர்களாக இருந்த துரைமுருகன் வைகோ ரகுமான் கான் இவங்களெல்லாம் வந்து அழைத்து அடிக்கடி வந்து திமுகவினர் கூட்டம் நடத்துவாங்க அதில் வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஆவடி பகுதியாக இருந்தாலும் சரி இந்த கூட்டம் நடந்தால் இவங்களெல்லாம் வந்து சென்னையிலேருந்து அழைத்து கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு வந்து ஆவடி நாசர்கிட்ட தான் கொடுக்கப்படுகிறது அதற்கு காரணம் வந்து அன்னைக்கு வந்து அவர் பள்ளி படிப்பையெல்லாம் முடித்து விட்டு ஓரளவுக்கு செல்வாக்காக அந்த பகுதியில் இருக்கிறார் கட்சி வேலைகளை ஆர்வமுடன் பார்க்கிறார் எல்லாரோடையும் ஏற்கனவே ஒரு அறிமுகமும் இருக்கிறது அதனால் வந்து இவர் தான் அந்த வேலையை பார்க்குறார் குறிப்பாக வந்து துரைமுருகன் அவர் வந்து அன்றைக்கு பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவராக இருந்த காலகட்டத்திலும் சரி சட்டக்கல்லூரி மாணவராக இருந்த காலகட்டத்திலும் சரி அவருக்கு அப்போவே அரசியல் ஆர்வம் வந்து அரசியலில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ அவரை அழைத்து கொண்டு இந்த கூட்டம் ஆவடி பகுதியில் நடத்தணும்னா அது ஆவடி நாசர் தான் அன்னைக்கு ரயிலோ அல்லது பஸ்ஸோ எதுலேயோ சரி இவரே வந்து போய் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து கூட்டம் நடத்த வேண்டிய பொறுப்பும் இவருடையது இப்படி வந்து எல்லா அனுபவங்களும் மிக சிறிய வயதிலே கிடைக்கிறவருக்கு வந்து அரசியலில் ஒரு ஆழமாக காலூன்றி அது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது எப்படி ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவில் தொடங்கப்பட்ட இளைஞரணி திமுக இளைஞரணியும் அதோடைய செயலாளராக மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வருவதும் வந்து ஆவடி நாசருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைகிறது திமுக இளைஞரணி அப்படின்னு தொடங்கப்பட்டதற்கு பிறக
அதை ஒட்டி வந்து அடிக்கடி மு க ஸ்டாலின் அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவரை வைத்து கூட்டங்கள் நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு வருதுனால அவருடைய ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தளபதி எப்படி கலைஞருக்கு வந்து அந்த ஒருங்கிணைந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துடைய மாவட்ட செயலாளர் மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இருந்தாரோ அது மாதிரி மு க ஸ்டாலினுக்கு ஆவடி நாசர் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அரண் அப்படின்ற பேர் வந்து அந்த ஊரில் பரவுகிற அளவுக்கு அவர் ஒரு நெருக்கமாக ஆகிவிடுகிறார் இன்னும் சொல்லப்போனால் இளைஞரணி தொடங்கப்பட்ட உடனே முதல் பாசறை கூட்டம் ஆவடியில் தான் அதை நடத்துகிறார் அதற்கு பின்பு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவில் வந்து அன்றைக்கு வந்து இன்று மாதிரி வந்து அணிவகுப்பு கிடையாது ஊர்வலம் அப்படின்றது நடக்கும் அந்த ஊர்வலம் வந்து எல்லா பேரும் கட்சிக்காரங்கள் வந்து மொத்தமாக வந்து ஊர்வலம் தொடங்குகிற இடம் முடிகிற இடம் முடிகிற இடம் பெரும்பாலும் அந்த தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய மேடை இருக்கிற இடமாக இருக்கும் தொடங்குகிற இடம் அவங்க அறிவிப்பாங்க அங்கேருந்து கிளம்பி மொத்தமாக நடந்து வருவாங்க இளைஞரணி தொடங்கப்பட்டதற்கு பிறகு அதை முறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அணிவகுப்பு நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி மு க ஸ்டாலின் வந்து ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறார் கலைஞர் அதை ஓகே பண்ணுறார் அணிவகுப்புனா எப்படின்னா கருப்பு சிகப்பு சீருடை அல்லது ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் சீருடை போட்டுட்டு கருப்பு சிவப்பு கொடியை வைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு அணியாக வரணும் இளைஞர் அணி அதன் பிறகு வழக்கறிஞர் அணி அதன் பிறகு மகளிர் அணி அதன் பிறகு மீனவர் அணி இப்படி அணிகள் வந்து அணிவகுத்து வரணும் அது வந்து இத்தனை வரிசை அப்படின்றது தான் வரிசையில் ஒவ்வொரு வரிசையில் இவ்வளோ பேர் தான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு பிளான் கொண்டு வர்றாங்க அதற்கு வந்து அப்போ முறையாக வந்து ஒரு பயிற்சி இருக்கணும் இதை வந்து எடுத்து ஏதோ சொல்லி அப்படியே எல்லாரையும் இதை பின்பற்ற வைக்க முடியாது அதற்கு வந்து ஒரு முறையான பயிற்சி வேணும் சொல்லி அந்த பொறுப்பை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறவர் நாசர் தான் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு திருமுல்லை வாயிலில் தான் அது பத்து நாட்கள் பயிற்சி இதற்காக ஒரு மிடுக்கான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வந்து எப்படி வரிசையில் வரணும் அது வந்து ஒரு போலீஸ் அணிவகுப்பு மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான பயிற்சிகளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவரே வந்து அன்றைக்கி வந்து அந்த பயிற்சியில் வந்து மூன்று நாட்கள் திருமுல்லை வாயில் போய் கலந்து கொண்டவர் தான் அப்படி ஒரு செட்டப்பை வந்து இன்றைக்கி வந்து திமுகவில் இருக்குன்னா அதற்கான முதல் விதையை போட்டவர் வந்து மு க ஸ்டாலின்னா அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்தவர் ஆவடி நாசர் தான் அது எந்தளவுக்கு ஒரு பாராட்டுதலை பெற்றுக் கொடுத்ததுன்னா அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து மத்தியில் அரசியல் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றங்கள் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து விலகி அதன் பிறகு தேசிய முன்னணி அப்படின்ற ஒரு மூன்றாவது அணியை கட்டுறாங்க அந்த தேசிய முன்னணியோட தொடக்க விழா அந்த அறிமுகம் பிரதமர் வேட்பாளர்ன்ற அறிமுகம் தேசிய முன்னணியோட அந்த கொள்கை கோட்பாடு இவற்றை விளக்குகிற ஒரு பொதுக்கூட்டம் வந்து முதல் கூட்டம் வந்து சென்னையில் தான் நடைபெறுகிறது அதில் வந்து வி பி சிங் கலந்துக்கிறாரு என் டி ராமாராவ் கலந்துக்கிறாரு அவங்க முன்னால் அந்த இளைஞர் அணியோட திட்டத்தின்படி ஒரு மில்ட்ரி இராணுவ அணிவகுப்பு மாதிரி கையில் கொடி வச்சுக்கிட்டு யூனிஃபார்ம் போட்டு வரிசையாக அந்த அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது அதை வந்து அங்கே விபி சிங் கவனிச்சுட்டு அந்த அணிவகுப்பு முடிந்ததற்கு பிறகே வந்து இதை கேட்கும்போது இது என்ன சட்டம் அப்படின்னு கேட்கும்போது கலைஞருடைய பையன் மு க ஸ்டாலின் தான் இதை நடத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவரும் வந்து பாராட்டிட்டு போயிடுறாரு அதை வந்து மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இன்று நினைவு கூறும் போது சென்னையில் தேசிய முன்னணி தொடக்க விழா நடைபெற்ற போது இராணுவ முடுக்கோடு ஒரு அணி அவங்க வந்து அதை வழிநடத்தி வந்தவர் தானே இவர் அப்படின்னு சொன்னார் இது எனக்கு கிடைச்ச பெருமை மட்டும் இல்ல நாசருக்கும் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமையாகத்தான் கருத்து அந்த இளைஞர் அணியில் அடுத்தடுத்து பொறுப்புகள் கொடுக்குறாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் மு க ஸ்டாலினுடைய காரிலே வந்து ஒரு ஊருக்கு பயணம் செய்கிற அளவுக்கு நெருக்கமாகி விடுகிறார் அன்பில் பொய்யாமொழி பொன்முடி இவங்கெல்லாம் வந்து நண்பர்களா போறாங்க அப்படின்னா மு க ஸ்டாலினுக்கு வந்து பாதுகாவலராக ஒரு பாடி கார்ட் மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக போகக்கூடியவர் வந்து பல்லாவரம் சிங்காரம் அப்படின்னு ஒருத்தவரும் நாகை அசோகன்னு மற்றொருவர் ஆவடி நாசர் இவங்க மூணு பேரும் வந்து பாதுகாப்புக்காக அவர் கூட போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே காலகட்டத்தில் அந்த இளைஞர் அணியில் வந்து பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டதற்கு பிறகு நாசருடைய அரசியல் வந்து பயங்கர வேகம் பிடிக்குது குறிப்பாக அந்த எண்பத்தெட்டில் கலைஞர் முதலமைச்சராக அந்த ஆட்சி கலைக்கப்படுகிறது கலைக்கப்பட்டதை கண்டித்து வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் வந்து போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம்லாம் நடத்தினாங்க ஆனால் ஆவடியில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா துப்பாக்கி சூடு நடத்தி அதை கலைக்கிற அளவுக்கு போனது அந்த துப்பாக்கி சூட்டில் ஒரு பத்து பதினைந்து பெண்கள் வரைக்கும் காயமடைந்தாங்க இதை வந்து பின்னாலிருந்து நடத்துகிறவர் இதையெல்லாம் இது பண்ணுறவர் நாசர் தான் சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தில் வந்து நாசர் மேலே வந்து திட்டமிட்ட ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறது அளவுக்கு அது போய் அதன் பிறகு கைது வழக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அது திசை திரும்பிடுச்சு ஆனால் அது வந்து கலைஞர் வரைக்கும் நாசருக்
அதன் பிறகு மறக்க முடியாத தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு தேர்தல் திமுக தான் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறப்போகுது அப்படின்ற கருத்து கணிப்புகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு யாரும் எதிர்பாராத வகையில் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் வந்த ராஜீவ்காந்தி படுகொலை செய்யப்படுகிறார் அது வந்து தேர்தல் முடிவுகளை மற்றும் மாற்றவில்லை அன்னைக்கு வந்து அது திமுகவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியை வந்து அந்த ராஜீவ்காந்தியினுடைய படுகொலை சம்பவம் வந்து இது திமுக தான் அந்த படுகொலையில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது திமுகவினர் தான் அதை செய்தார்கள் தான் ஆரம்பத்தில் வந்து வதந்திகள் கிளப்பப்பட்டது அப்போ அன்றைக்கு அந்த ஒருங்கிணைந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துடைய மாவட்ட செயலாளராக இருந்த மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் அவருடைய வீட்டுக்கும் அப்படி ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு எழுநூறு பேர் கொண்ட ஒரு கும்பல் வந்து அங்கே கிளம்பி போகிறாங்க அந்த வீட்டை வந்து முதல்ல வெளியில் இருந்த வாகனங்கள் காரு ஜீப்பு புல்லட்டு பைக் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஏற்கிறாங்க பிறகு கடப்பாறையால் வந்து அந்த வீட்டை வந்து தாக்கி உள்ளே பூந்தவங்க ஒரு நூறு சவர நகையை வந்து எடுத்துடுறாங்க இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வந்து எடுத்துடுறாங்க அதன் பிறகு அந்த குடும்பத்தவே வெளியில் வர சொல்லி காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க சொல்கிறாங்க அவங்களும் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதற்கு பிறகு கடைசியில் வந்து அவர் மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் எல்லாரையும் பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு ரொம்ப ஒரு கெஞ்சினதற்கு பிறகு தான் அவர் வந்து உயிர் பிழைத்தது இது வந்து அப்போ வந்து இருந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சுதர்சனம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் தான் அன்றைக்கு பெரும்பாலும் ஒரு குப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் தான் வந்ததாக வந்து தகவல் பரவுது ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாருமே இது போன்ற ஒரு சூழலில் இருக்கிறதுனால யாரும் வந்து மதுராந்தக மாறுமுகத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கவோ அடுத்து கட்டமாக என்ன செய்யணுன்ற நிலை யாருக்கும் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவர் ரொம்ப மனது உடைந்து போயிருந்த காலகட்டத்தில் அந்த வீட்டுக்கு வந்தவர் ஆவடி நாசர் தான் அவர் வந்து அது வந்ததோட அங்கே இருந்த அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே போய் துப்பாக்கியோடையே போகிறார் நீங்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுங்க வந்தது வந்து முகமுடி கொள்ளையர்களோ இல்லை வடநாட்டு கொள்ளையர்களோ அடையாளம் தெரியாத கொள்ளையர்களோ கிடையாது வந்தவங்க யார் யாருன்னு தெரியும் எல்லாரும் இருந்திருக்காங்க காலில் விளை வச்சுருக்காங்க ரொம்ப பொறுமையாக வந்து திட்டமிட்டு கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க எல்லாம் தெரிந்த ஆட்கள் தான் அதனால் வந்து நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து இதில் வந்து ரெக்கவரி பண்ணணும் இல்லைன்னா நான் வந்து அடுத்த கட்டமாக ஆக்சிடென்டில் இறங்குவேனா அவர் துப்பாக்கியை காட்டியே மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறார் அன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தவர் ஷாஜகான் அந்த பகுதியோட டிஎஸ்பியாக இருந்தவர் திரு பொன்மாணிக்கவேல் அவர்கள் அவர் தான் வந்து டிஎஸ்பியாக இருக்கார் ஒரு கட்டத்தில் இன்ஸ்பெக்டர்னால் இந்த ஆவடி நாசருடைய ப்ரெஷரை தாங்க முடியாமல் அவர் டிஎஸ்பியவே வர வைக்கிறார் டிஎஸ்பி வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாரு இந்த சூழலில் என்ன ஏன் பண்ண முடியாது வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கலவரம் நடக்குது அப்படின்னா உங்கள் கடமையை நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணி ஒரு சண்டை போடாத குறையாக இருந்து அதன் பிறகு ஒவ்வொரு ஆட்களாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி களவு போன அங்கே வீட்டிலிருந்து போன எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பெரும்பகுதியான ஒரு தொகையும் அந்த நகைகள்லேயும் பெரும்பகுதி மீட்கப்பட்டது அதற்கு வந்து முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் ஆவடி நாசர் தான் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த திமுக ராஜீவ் படுகொலைக்கு பிறகு திமுக கொடி கம்பங்கள் வந்து தமிழ்நாடு முழுதும் எங்கெங்கே பார்க்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வந்து வெட்டி சாய்க்கப்பட்டது பட் ஆவடி பகுதியில் வந்து அப்படி வெட்ட வந்தபோது நாசர் அவர் வந்து அவர் அவரோட டீமோட ஒரு புல்லட்லேயே போய் நாலு பேரோட சுற்றிட்டு இருப்பார் அப்போது டிராஃபிக் போலீஸ்காரங்க கூட கேட்பாங்களாம் ட்ரிபிள்ஸ் போகிறதே அஃபன்ஸு நீங்கள் நாலு பேர் போகிறீங்களேன்னு நான் சார் நாட்டில் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது எங்கள் கட்சி கொடியெல்லாம் வந்து வெட்டி சாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அதுக்கு பாதுகாப்புக்கு போகிறோம் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் போவார் போய் இவர் கண்ணு முன்பு ஒரு இடத்துல வந்து திமுக கொடிக்கும்பங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட போது கலவரமாகுது ரெண்டு தரப்புக்கும் நாசருடைய தரப்புக்கும் அந்த காங்கிரஸ் தரப்புக்கும் ஒரு சின்ன மோதல் வருது அதில் வந்து அந்த காங்கிரஸ்காரர்களுடைய நான்கு பேரின் காதுகளை வந்து அறுத்துடுறார் அது ஒரு வழக்காக மாறுது அதன் பிறகு அவர் காது அறுத்து அது வழக்காலாம் மாறினா கூட அதன் பிறகு அந்த பகுதியில் வந்து திமுக கொடிக்கம்பத்திற்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் நேரவில்லை அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு அதிரடியான அரசியலையும் பண்ணுவார் தலைமைக்கும் விசுவாசமாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து ஓ அந்த பகுதியில் கேட்டால் இந்த சம்பவங்களெலாம் வச்சு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் வந்து வீரபாண்டி ஆறுமுகம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் கே என் நேரு அவங்கள மாதிரியான ஒரு மினியேச்சர் வருஷன் தான் ஆவடி நாசர் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அதிரடியான அரசியல் செய்யக்கூடிய ஆள் அதனால தான் வந்து திமுக வந்து இந்த பகுதியில் ஓரளவுக்கு ரொம்ப வலுவாக இருக்கிறது அதில் வந்து நாசருக்கு வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆவடியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பாசறை கூட்டங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அது போல் வந்து ஒரு பாசறை கூட்டத்துக்கு வந்து இங்கே சென்னையிலேருந்து போனவங்க மற்ற ஊர்லேருந்து அந்த
எம்ஜிஆருக்கு வந்து எதிர்த்து கோஷம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞர் வாழ்க எம்ஜிஆர் ஒழிக அப்படின்னு சத்தம் போட்டு கோஷம் போட ஆரம்பிச்சிடறாங்க கார்ல இருந்த எம்ஜிஆர் வந்து அதை கவனிக்கிறாரு முதல்ல அவர் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறாரு ஆனால் தொடர்ந்து வந்து அந்த கோஷங்கள் வரவும் அவர் ஒரு கட்டத்தில் கரெக்டாக அந்த லாரியை ஃபாலோ பண்ணி போய் ராமாவரம் தோட்டம் அவருடைய அந்த வீட்டுக்கிட்டே வந்து அதை லாரியை மறித்து விட்டுகிறார் அதற்கு மறித்ததும் வந்து அங்கே தோட்டத்தில் இருக்கிற ஆட்களும் வந்துடுறாங்க எல்லா லாரியில் இருக்க அனைவரையும் இறங்க சொல்கிறார் இறங்க சொல்லி உங்கள் தலைவர் வாழ்கன்னு சொல்கிறது சரி என்ன எப்படி நீங்கள் ஒழிகன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அதில் இன்னும் சில பேர் வந்து மீண்டும் அதே கோஷத்தை வந்து போடுறாங்க அது வந்து பிரச்சனை ஆகிடுது எல்லா பேரையும் வந்து அவர் லாரியை வச்சு லாரியை உள்ள தோட்டத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போ எல்லா பேரையும் தோட்டத்துக்குள்ளே கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க போலீஸ்காரங்க வர்றாங்க ஏன்னா அவர் முதலமைச்சர் அவர் கூட பாதுகாப்பில் இருக்கிறவங்க அன்றைக்கு தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்கே எப்போ எம்ஜிஆரை பார்க்க வந்தவர்கள் எல்லோரும் இருக்காங்க ஒரு அந்த சூழல் வந்து ஒரு கலையபுரமாகிறது வழக்கம் போல் ராமாவரம் தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி போகிறவங்களுக்கு என்ன கவனிப்பு நடக்குமோ அது வந்து காவல்துறையினர் கட்சிக்காரர்களை வச்சு அந்த இளைஞரணியினருக்கும் அன்று நடத்தப்படுகிறது வெளியே வந்தோடனே இந்த தகவல் வந்து முதல்ல வந்து அவங்க நாசருக்கு தான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்தோம் எம்ஜிஆர் தலைவர் வாழ்க எம்ஜிஆர் ஒலிகன் கோஷம் போட்டோம் அதுக்கு வந்து அவர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் வந்து நேராக மு க ஸ்டாலின் அவருக்கு போகிறது கலைஞருக்கும் போகுது கலைஞரும் சரி அவர் ஒரு எல்லார்ட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு மாநிலம் தழுவிய அளவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் எம்ஜிஆரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் பாசிச அதிமுக அரசு அப்படின்ற மாதிரிலாம் டைட்டில் வச்சு அறிவிச்சிடறாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் வருடம் அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட அன்று அதற்கு ஒரு நாள் முன்பு வந்து இலங்கை சிறையில் வெளிக்கடை சிறையில் வந்து குட்டிமணி தங்கத்துறை இவங்க எல்லாம் வந்து ஜெகன் இவங்க மூணு பேரும் வந்து சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கண்கள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு கை கால்கள் உடைக்கப்பட்டு ரொம்ப ஒரு மோசமான தாக்குதல் நடத்தி அவங்க கொல்லப்படுறாங்க அந்த பிரச்சனை வந்து மிக பெரிதாக கிளம்புகிறது அப்போ வந்து கலைஞர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த எம்ஜிஆரை கண்டித்த ஆர்ப்பாட்டம் அப்படிங்கிறத மாற்றி அந்த குட்டிமணி ஜெகன் தங்கத்துறை அவர்களுடைய அந்த படுகொலைக்கு கண்டித்து படுகொலையை கண்டித்த ஆர்ப்பாட்டம் அப்படின்னு அவர் அதை மாற்றிடுறார் அந்த இலங்கை அரசு சிங்கள அரசை கண்டித்து பேசிவிட்டு இங்கேயும் அதே போல் வந்து ஒரு அரசு நடக்குகிறது நடக்கிறது அவங்க வந்து எப்படி குட்டிமணி தங்கத்துறை ஜெகனை சித்திரவதை பண்ணாங்களோ அப்படி ஒரு சித்திரவதை இங்கும் நடைபெற்றுள்ளதுன்னு இந்த சம்பவத்தையும் குறிப்பிட்டு பல இடங்களில் பேசினாங்க ஆனால் வந்து அது மிகப்பெரிய அளவில் வெளியே வரலாம் அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளில் அந்த சம்பவம் வெளிவரவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதில் வந்து சிவகாசி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் வைகோ போட்டியிடுகிறார் அண்ணா திமுக சார்பில் யார் போட்டியிடுகிறார் என்றால் கா காளிமுத்து அவர் போட்டியிடுகிறார் குறிப்பாக வந்து சிவகாசியில் வந்து அந்த தேர்தல் சமயங்களில் வாரத்துக்கு ரெண்டு கத்தி குத்து அடிதடி மண்டை உடைப்பு அப்படின்னு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் காரணம் அன்றைக்கு வந்து அண்ணா திமுகவோட தளபதிகளாக இருந்தவர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு விகரசாக அங்கே செயல்பட்டாங்க யாரார்னு பார்த்தீங்கன்னா கே கே எஸ் எஸ்ஆர் தாமரைக்கணி அதன் பிறகு கருப்பசாமி பாண்டியன் இவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே தேர்தல் பொறுப்பாளர்களாக இருந்து வேலை பார்த்ததுனால இந்த பக்கம் வந்து தங்க பாண்டியன் அவங்களோட டீமு பொன்முத்துராமலிங்கம் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறனால வந்து அது அந்த வன்முறைகள் வந்து தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒரு சூழலில் இருந்தது இது ஒட்டி வந்து மற்ற தொகுதிகளை காட்டிலும் சிவகாசி தொகுதி வந்து ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குதுன்னு தொடர்ந்து செய்திகள் வர வர கலைஞர் வந்து மு க ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து அழைத்து நீங்கள் ரெண்டு நாள் போய் அங்கே என்னென்னு பார்த்து ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சரி பண்ணிவிட்டு வாங்க வைகோவுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்புகிறாங்க அந்த டூரில் வந்து நாசரும் கூட போகிறார் அங்கே வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால வைகோ அவர்களுக்கு வந்து இவங்கள பாதுகாக்கிறது ஒரு பெரிய வேலையாகிடுது இருந்தாலும் நீங்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடிச்சுட்டு வாங்க நாங்கள் ரூமில் இருக்கோம் காலையில் எல்லாம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விடுதியில் ஒரு சாதாரண விடுதியில் தான் மு க ஸ்டாலின் தங்கியிருக்கிறார் இரவு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு கருப்பு உருவம் வந்து நெடிய உருவம் அது வந்து அந்த அறையை நோக்கி வருது இவர் வந்து எழுந்து அந்த கரிய உருவம் அந்த கருப்பு உருவம் ஒரு வளர்ந்த உருவத்தை அந்த இருட்டிலேயே வந்து ரொம்ப இறுக்கமாக வந்து கட்டி பிடிச்சிட்றார் கட்டி பிடிச்சி முகத்துலேயும் கை வச்சு அழுத்திடுறார் அழுத்துனா அந் அவங்களால் அந்த வந்த மர்ம நபர்னால் நாசர் பிடியிலேருந்து திமிர முடியலை எதுவும் பண்ண முடியலை ஒரு கட்டத்தில் அவ அந்த அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமம் ஆகிடுது எப்படியோ வந்து இந்த தள்ளு முள்ளு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே கால் பட்டு பக்கத்தில் இருந்த நாகை அசோகன் வேகமாக எழுந்து லைட்டை போடுறாரு போட்டு பார்த்தா அது வைகோ தான்
சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஸ்டாலின்ட்ட சொல்லிட்டு போகும்போது ஸ்டாலின் நாசரை கூப்பிட்டு தனியாக கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாருனா அவர் உன்னை எதுக்கு கீழே கூப்பிட்றாருன்னா வழி அனுப்புறதுக்கு இல்லை உங்ககிட்ட பணம் கொடுப்பார் நீ வந்து வாங்காத ஏன்னா அந்த தேர்தலில் அவரே ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கார் நிறைய செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இந்த நேரத்தில் நம்ம தான் அவருக்கு கொடுக்கணும் அதனால் நீ எந்த பணமும் அவரிடமிருந்து வாங்காதே அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புகிறார் கீழே போனது போகும்போது வழி அனுப்ப போகும்போது ஸ்டாலின் என்ன சொன்னாரோ அதன்படியே வைகோ அவர் வந்து ஒரு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்து நாசர் கையில் கொடுக்குறார் இவர் நீங்கள் இப்படி கொடுப்பீங்கன்னு தளபதி சொன்னார் நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும் இங்கே இவ்வளவு கலவரமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் இப்படி வந்திருக்கீங்க நீங்கள் வந்ததை விட அவரை வந்து இவ்வளவு ஒரு இதாக பாதுகாக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்காகவாவது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார் இவர் நாசரும் வாங்கலை சரி நீங்கள் எந்த காரில் வந்தீங்க அவர் மு க ஸ்டாலின் வந்த கார் எது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வேனை காட்டும்போது அந்த வேனில் அந்த பணத்தை வச்சுட்டு இதை நீங்கள் கட்சி நிதியாக பயன்படுத்தினாலும் சரி உங்கள் செலவுக்கு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் என்னமோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறார் அதுலேயும் ஒரு வினோதம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதன் பிறகு வைகோ மதிமுகவை தொடங்கியதற்கு பிறகு அவர் வந்து திமுக கொடிக்கும் அறிவாலயத்திற்கும் அவர் தங்களுக்கு உரிமையானது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பினார் அது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வரைக்கும் போனது அந்த வழக்கு வந்து ஒரு மூன்று மாதங்கள் இழுத்தடித்தது அந்த நேரத்தில் யார் மாதிரி பாடி காட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு வைகோ சொன்னாரோ அதே ஆவடி நாசர் தான் அறிவாலயத்தில் வந்து ஒரு நூற்றி எண்பது பேரை அழைத்து கொண்டு வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து அறுபது பேர் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஷிஃப்ட்டு போட்டு நான்கு மாதங்களும் இங்கே தங்க வச்சு அறிவாலயத்தை வந்து பாதுகாத்ததில் ஆவடி நாசரும் முக்கியம் மு க ஸ்டாலினோடு இவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்தாலும் திமுகவோடு இவ்வளவு இருந்தாலும் கலைஞரும் கலைஞரும் வந்து ஆவடி நாசர் மீது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அக்கறை வைத்திருந்தார் ஒரு பாசம் வைத்திருந்தார் ஒரு உரிமை எடுத்துக்கொண்டு தான் அவர்கிட்ட எப்பையும் பேசுவார் அதுக்கு வந்து ஒரு சம்பவம் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு காலகட்டத்தில் அதிமுக ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு ஆவடி நாசரை வந்து குண்டாசில் கைது செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக அங்கே ஆவடி பகுதியில் இருந்தக்கூடிய ஒரு காவல்துறை அதிகாரி மேலிடத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் அவர் வந்து இவர் மேலே வந்து கேஸு இவருக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களையும் திரட்டி ஒரு மறைமுகமாக ஒரு திரட்டன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் எந்த நேரத்துலேயும் ஆவடி நாசர் கைது செய்யப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வந்து கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறது அப்போ அங்கே கூட்டம் பேச போன துரைமுருகன்கிட்ட நாசர் வந்து இந்த தகவலை வந்து சொல்லவும் துரைமுருகன் அங்கேயே வைத்து அந்த காவல்துறை அதிகாரியை கடுமையாக வந்து கண்டிக்கிறார் கண்டித்து பேசிட்டு வந்து அந்த தகவலை வந்து கலைஞர்கிட்டையும் சொல்கிறாரு கலைஞர் வந்து உடனடியாக அந்த சம்மந்தப்பட்ட காவல்துறையில் உயர் அதிகாரிகளுக்கே பேசி இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்களா எனக்கு வந்து அது தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உயர் காவல்துறை அதிகாரிலாம் மேலிடத்துலேருந்து ப்ரெஷரு அப்படி ஒரு பிளான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது கலைஞர் வேறு வேறு இடங்களில் பேசி அவர் வந்து அது தொடர்பாக முறைசொல்லியில் வந்து தனியாக செய்திகள்லாம் எழுதி கடைசியில் வந்து அந்த காவல்துறை அதிகாரியாக அந்த இடத்த விட்டு மாற்ற வைத்த ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது அந்த அளவுக்கு இருப்பார் அது போல் வந்து நாசர் அவரையை வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து நீ உடம்பை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆவடிக்கு வந்து உன்னைய தான் வந்து கட்சி நம்பி இருக்கு அப்படின்னு அறிவுரை சொல்வதும் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஆவடி நாசருடைய மகள் ரசூல் அவருடைய திருமணம் வந்து நடைபெற இருக்கிறது அதுக்கு வந்து தலைமை யார் அப்படின்னு போடும்போது தலைமை அப்படின்னு மு க ஸ்டாலினை தான் ஆவடி நாசர் போடுறார் கலைஞரை போடலை அன்றைக்கு திமுகவினர் யாராக இருந்தாலும் கலைஞர் பேரை தான் போடுவாங்க அதற்கு கீழே தான் வந்து மு க ஸ்டாலின் பேரை போடுவாங்க இவர் வந்து அன்னைக்கே வந்து தலைமை மு க ஸ்டாலின்னு போடுறாரு பத்திரிகை கொண்டு வந்து கலைஞருக்கு போயிடுச்சு சண்முகநாதன் மூலமாக கொடுத்துட்டு இவர் வெயிட் பண்ணுறாரு அவர் பத்திரிகையை பார்த்துட்டு என்ன நினச்சா இருந்தார்ல கொஞ்சம் நேரம் கூப்பிடவே இல்லை சண்முகநாதன் வெளியே வந்து தலைவர் ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு உள்ளவனையை கூப்பிடுறாரு போய் பார்த்து பேசியா அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ வந்து தலைமை வந்து என் பேரை போடலை அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் தலைமை இருக்க தகுதி இல்லை நீ முடிவு பண்ணிட்டியா உங்கள் தளபதிக்கு தான் அந்த தகுதி இருக்குன்னு நினச்சியா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு உரிமையோடு வந்து ஒரு கோபித்து கொண்ட ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது அதன் பிறகு ஆனால் அவர் அந்த திருமணத்துக்கு வந்து போனார் அவர் போனார்னா கூட அந்த தலைமை அப்படிங்கிறது மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் தான் நடைபெற்றது அதை நாசரும் மாற்றலை கலைஞரும் வந்து அதற்கு மேலே வந்து அதை பெரிதுபடுத்தவில்லை பொது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எம்எல்ஏ எம்எல்ஏக்கள் நகராட்சி சேர்மன் இந்த பொறுப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேயே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது அதில் வெற்றி பெற்று ஆவடி நகராட்சியோட சேர்மனாக இருந்தார் திருப்பி மீண்டும் வந்து அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் அவருக்கு அந்
ஆனால் அவ்வளவு கெட்ட பேர் இருந்தபோது கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆவடி நாசர் வெற்றி பெற்றார் நகராட்சி தலைவராக சேர்மன் போஸ்ட்டுக்கும் வந்தார் அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க ஆவடியில் வந்து அவருக்கு இருந்த தனிப்பட்ட செல்வாக்கு கட்சிக்கு இருந்த செல்வாக்கை விட அவர் வந்து அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து வாங்கி வைத்திருந்த பெயர் தான் அதற்கு காரணமாக இருந்தது அதன் பிறகு நகராட்சியிலிருந்து அவர் அப்படியே தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆவடி தொகுதி அதில் வந்து போட்டியிடும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது திமுக சார்பில் இவர் அதிமுக சார்பில் யாருனா தேமுதிகாவிலிருந்து விலகி அதிமுகவில் வந்து இணைந்திருந்த மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆனால் அந்த தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மாஃபா பாண்டியராஜன் அவர் வாங்கியிருந்த வாக்குகள் வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் வாக்குகள் சொச்சம் கொஞ்சம் இவர் ஆவடி நாசர் வாங்கியிருந்த வாக்குகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி சொச்சம் வாக்குகள் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆயிரத்தி முந்நூறு வாக்குகள் தான் வந்து வித்தியாசம் இருந்தது மிக ஒரு மயிர்களையில் தோற்றார் அப்படின் தான் சொல்ல முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் அதுலேயும் அதே ஆவடி தொகுதியில் வந்து நாசருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது எதிரணி அதிமுக சார்பில் யாருக்குன்னா அதே மாஃபா பாண்டியராஜன் தான் அங்கேயும் போட்டியிடுகிறார் வாக்கு வித்தியாசமும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் வந்தது அந்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருந்தார் அமைச்சரவை தோற்கடிச்சிட்டார்ன்ற ஒரு பேர் இருந்தாலும் கூட இவருக்கு வந்து அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும்ன்றத ஆவடி நாசரே எதிர்பார்க்கலாம் மாறாக திருவள்ளூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் விஜிஆர் அவர் வந்து போட்டியிருந்தார் விஜி ராஜேந்திரன் அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறவர் அவர் ரொம்ப செல்வாக்கானவர் அங்கே வந்து அவருக்கு சமூக பின்புலம் நிறைய இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் வந்து ஆவடி நாசர் தோல்வி அடைந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலையும் அவர் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் அதனால் ரெண்டாவது முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறதுனால அவருக்கு தான் அமைச்சர் பதவி அப்படிங்கிறது தான் பரவலாக எல்லா பத்திரிகைகளும் எழுதுனாங்க திடீர்னு டிவியில் வந்து அமைச்சருடைய பட்டியல் வருது அதில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் சாமு நாசர் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து நாசருக்கு மட்டுமில்ல திமுகவினருக்கு மட்டுமல்ல திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் நாசருக்கும் சர்ப்ரைஸ் திருப்பி அவர் சென்னை வந்து அந்த பதவியேற்பெல்லாம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு நன்றி சொல்ல போகும்போது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினே ஒரு நிகழ்ந்து சொன்ன வார்த்தை உனைய நான் மன உன்னை நான் மறந்துடுவேன்னு நினச்சியா நான் சார் அப்படின்னு சொன்னதுதான் அதற்கு நாசருடைய பதிலும் வந்து நான் வந்து பொறுப்பான ஒரு கட்சிக்காரனாக இருப்பேன் நான் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்ல பிள்ளையாக இருந்ததில்ல என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல தகப்பனாக இருந்ததில்ல ஒரு திமுக காரனாக தான் நான் நல்ல திமுக காரன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இருக்க பேர் நல்ல அமைச்சராகவும் செயல்படுவேன் அப்படின்னு அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்து விட்டு வந்தார் ஆனால் அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்து விட்டு வந்ததற்கு பிறகு நடைபெற்றதெல்லாம் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான் முதல் செருக்கல் அவருடைய மகன் ஆசிம் ராஜா அவருடைய அவரை வைத்து தான் வந்து நாசருக்கு ஏற்பட்டது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து உள்கட்சி தேர்தல் திமுகவில் நடைபெற்ற அதில் வெற்றி பெற்ற ஆசிம் ராஜா அதாவது ஆவடி நாசருடைய மகன் அவர் வந்து ஆவடி நகர கழக செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார் அதன் பிறகு நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அங்கே வந்து நாலாவது வார்டில் போட்டியிட்டும் வெற்றி பெற்று அவர் வந்து மண்டல குழு தலைவர் ஐந்தாவது மண்டலம் நினைக்கிறேன் அந்த மண்டல குழு தலைவராகவும் ஆனார் ஆக்சுவலாக வந்து ஆவடி வந்து மாநகராட்சியாக மாற்றினதற்கு பிறகு அவரை மேயராக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆவடி நாசருடைய பிளான் மகனை வந்து மேயராக கொண்டு வரணுன்றது அது பட்டியலின மக்களுக்காக அந்த மேயர் பதவி ஒதுக்கப்பட்டதில் அவர் ஆசிம் ராஜா மேயராக முடியாத சூழல் அப்போ அவர் அந்த மண்டல குழு தலைவராக இருக்கிறார் மேயர் பதவிக்கு வந்து நாசர் வந்து அவரும் வந்து நாசருக்கு ரொம்ப விசுவாசமானவர் தான் உதயகுமார் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து ஒரு பழங்குடியின ச பிரிவை சேர்ந்தவர் அவரை வந்து மேயர் ஆகிறாங்க இந்த மேயரா அவர் ஆக்கப்பட்டதுலேருந்து பிரச்சனை வந்து என்னென்னா அவருடைய அறைக்கு பக்கத்திலே ஆசிம் ராஜாவோட அறை கான்ட்ராக்டர்கள்லேருந்து எந்த கையெழுத்து போனாலும் யார் மேயரை பார்க்க போனாலும் முதல்ல ஆசிவ் ராஜ் ஆசிம் ராஜாவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் என்னாச்சுன்னா மேயரே வந்து அவர் மண்டல குழு தலைவரை பார்த்துருங்க அமைச்சருடைய மகனை பார்த்துருங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு போய் அது மிகப்பெரிய சர்ச்சைகளை வந்து ஏற்படுத்தியது அது போக அடுத்த பிரச்சனை என்னாச்சுன்னா அந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை கொடுப்பதற்காக மாநகராட்சி ஊழியர்களுடைய சம்பளத்தை வந்து நிறுத்தி வச்ச விவகாரம் இப்போ ஏன்னா ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வந்து நிலுவைத் தொகையை கொடுத்தா அதிலேருந்து கமிஷன் கிடைக்கும் எங்களுக்கு சம்பளம் போட்டால் அது அமைச்சருடைய மகனுக்கு கமிஷன் கிடைக்காது அதனால் எங்களுடைய சம்பளத்தை நிறுத்தி வைத்து விட்டு அவர் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு அதாவது கான்ட்ராக்டர்களுக்கு வந்து அந்த பெண்டிங் அமௌண்ட்டை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு வந்து அது ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனையாகி எல்லா கட்சியினரும் கூட்டணி திமுகவுடை
அங்க வந்து திமுக கூடிய திடீர்னு ஊன்றாங்க அதை ஒட்டி அங்க கடைகள் நிறைய வருது ஒரு கட்டத்தில் நிறைய கடைகளை வச்சு அது ஒரு பஜார் மாதிரி மாறக்கூடிய சூழல் வரும்போது அந்த அதிகாரிகள் பெட்டாலியன் அதிகாரிகள் வந்து யார் நீ யாரை கேட்டு கடை போடுறீங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்க எல்லாம் வந்து அமைச்சருடைய மகனை தான் சொல்கிறாங்க அதில் சில முக்கியமான அதிகாரிகள் வந்து ஆசிம் ராஜாட்டே பேசிட்டாங்க இது வந்து சிஎம்மோட டிபார்ட்மெண்ட்டு தாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இது எப்படி பார்த்தாலும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இடம் இதில் வந்து உங்களை தான் சொல்கிறாங்க இது உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆசிம் ராஜா உடனே தலையிட்டு அந்த கடைகள் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டார் ஆனால் உளவுத்துறை கொடுத்த ரிப்போர்ட்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை அது ஆசிம் ராஜா தான் எல்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் அவதூறுகள் வந்துக்கிட்டே இருந்ததில் அவருடைய அந்த ஆவடி நகர கழக செயலாளர் பதவி வந்து பறிக்கப்பட்டது அது ஒரு படி மேலே போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆவடி நாசர் அவருடைய அமைச்சர் பதவியே பறிப்போகலாம் அடுத்து ஒரு அமைச்சரவை மாற்றம் வந்துச்சுன்னா அவருடைய பதவி பால்வளத்துறை பறிக்கப்பட்டு ராஜகண்ணப்பன் கையில் கொடுக்கப்படும் இவருக்கு வேணால் வேறு ஏதாவது டம்மியான துறை கொடுப்பாங்க இல்லது அமைச்சரவையிலேருந்தே கொஞ்ச நாள் எடுத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து இன்னும் யூகங்களாக தான் இருக்குது செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பால்வளத்துறையை பொறுத்தவரை அது என்றைக்குமே வந்து ஒரு மிக சர்ச்சைக்குரிய ஒரு துறை தான் அது போன திமுக ஆட்சியில் மதிவாணன் ஒருத்தவர் இருந்தபோதும் சரி இப்போ கடந்த அண்ணா திமுக ஆட்சியில் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் இருந்தபோதும் சரி இப்போ ஆவடி நாசர் வந்ததற்கு பிறகும் அது வந்து தொடர்ந்து இந்த தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால் கொள்முதல் பண்ணுறதை வந்து குறைச்சி தனியார் நிறுவனங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக ஆவின் வந்து குறைந்த அளவில் கொள்முதல் பண்ணுற பிரச்சனை அது எப்போவும் போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போவும் அது விஸ்வரூபம் எடுக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் அதிமுக ஆட்சியில் கூட நாற்பது லட்சம் லிட்டர் பண்ணாங்க இப்போ வந்து முப்பது லட்சம் லிட்டர் தான் பண்ணுறாங்க பத்து லட்சம் லிட்டர் குறைஞ்சிருக்கு இது வந்து தனியார் நிறுவனங்களை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறது பால் வந்து எந்த இடத்துல கொள்முதல் பண்ணுமே அங்கவே வந்து அந்த பாலோட தரத்தை சோதனை பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது ஹைகோர்ட்டு தீர்ப்பு வரைக்கும் இருக்குது அது மதுரை பெஞ்சு தான் அந்த தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ஆனால் இவங்க இப்போவும் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு அதிமுக ஆட்சியிலையும் அதுதான் நடந்தது இப்போவும் அதுதான் நடக்குது பாலை மொத்தமாக டேங்கரில் ஏற்றிட்டு போயிட்டு கடைசியில் ஸ்பாட்டில் வந்து பண்ணும்போது அது அதோடய தரம் அது கெட்டு போயிருந்தால் எல்லாமே கெட்டு போயிருக்கோம் அதில் வந்து இடையில் வந்து அந்த டேங்கர் லாரியை நிறுத்தி பாலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணியை கலந்து இடை கட்டி அதில் திருட்டு போயிருந்து பால் அதுக்கு பதில் தண்ணியை கலந்தால் தரம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்களுடைய அளவு குறைத்து காட்டு காட்டுது அதனால் வந்து பாலை விற்ற வியாபாரிகளுக்கு சரியான பணம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனைகள் இன்னும் தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறது இதுதான் வந்து அந்த பால்வளத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகளாக அதிமுக ஆட்சியில் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு இருந்ததோ அது இப்போதும் வந்து தொடர்கிறது நாசர் வந்து இந்த துறைக்கு அமைச்சரான உடனே அவர் சொன்னது வந்து டன் கணக்கில் வந்து ஆவின் ஸ்வீட்டு வந்து முறைகேடாக அமைச்சருக்கு அதாவது ராஜேந்திர பாலாஜி அவருக்கு தேவையான அதிகாரிகளுக்கு வந்து விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது பட்டாசு விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது உள்ளுக்குள்ளே பட்டாசு விற்பனை செய்யப்பட்டுட்டு அந்த பால் விற்ற வியாபாரிகளுக்கு பணம் கொடுக்கப்படவில்லை அதுக்கு பதில் இதை வச்சு டேலி பண்ணாங்க இதில் நான் நடவடிக்கை எடுப்பேன்னு வந்த உடனே ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பு ஸ்கூப் நியூஸ் மாதிரி கொடுத்தார் அந்த பிரச்சனையில் கூட இவர் நல்ல அதன் பிறகு எந்த ஸ்டெப்பு எடுக்க முடில அது இவர் சொன்னதோடு அப்படியே இருக்குது அதோடு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டதோ அதே குற்றச்சாட்டுகள் இன்று வரைக்கும் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நாசர் மீதும் தொடர்கிறது இப்போ இதிலேருந்து என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா அவர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி இன்றைக்கு கட்சிக்காரர்களுடைய பார்வையின்படி அவர் இன்றைக்கு நல்ல திமுகக்காரர் தான் அவருடைய வார்த்தையிலே சொன்னால் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நல்ல அமைச்சராக இருக்க போகிறாரா இருந்தாரா இனிமேல் இருப்பாரா அப்படிங்கிறத அவருடைய செயல்பாடுகள் தான் உணர்த்தணும் உணர்த்துமான்னு பார்க்கலாம் நாசர் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மனைவி பெயர் ஃபாத்திமா கனி அவங்க தான் வந்து துணை வேட்பாளராக இந்த முறை இவர் வந்து போட்டிக்கிட்ட போது அவங்க தான் அந்த சப் கேண்டிடேட் மாதிரி இருப்பாங்க அது வந்து அவங்க தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க மூன்று மகள்கள் அவங்களுக்கு திருமணம் முடிஞ்சு பேத்தியோட திருமணமே இப்போ முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது மகன் வந்து அசீம் ஆசிம் ராஜா நாசரை பொறுத்தவரை இடையில் வந்து ஒரு நூற்றி முப்பது கிலோ நூற்றி நாற்பது கிலோ அளவுக்கு வெயிட்டு போட்டு இருந்தார் அதை வந்து கலைஞர்லாம் சொல்லி கூட அவர் குறைக்கலை பட் தேர்தலுக்கு முன்னால் மு க ஸ்டாலின் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு காலகட்டத்திலேயே ரொம்ப கர கராராக சொல்லி நீ உடம்ப
இப்போது ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் எடை குறைச்சி ரொம்ப ஸ்லிம்மாக ஜம்முன்னு ஒரு இளைஞர் மாதிரி தான் இருக்கிறார் உணவு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் பெருசாக இது பண்ணுறதில்ல ஐரை மீன் குழம்பு அதில் வந்து ரொம்ப பிரியர் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா திருச்சியில் கண்டிஷன் பையில் கையெழுத்து போடுற காலகட்டம் முப்பது நாட்கள் கையெழுத்து போடணும்னா கூட இவர் திருச்சியில் கையெழுத்து போட்டு அங்கேருந்து மதுரை கிளம்பி போய் அந்த ஐரை மீன் சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுருந்தார் அந்த முப்பது நாளும் அவர் சாப்பிடல திருச்சியிலே ஐரை மீன் கிடைக்கும் ஆனால் அது வந்து பண்ணை வளர்ப்பு பண்ணை முறையில் வளர்க்கப்பட்ட ஐரை மீன் ஆற்றில் இருந்து கிடைக்கிற ஐரை மீன் இல்லைன்னு ஒரு மதுரையில் தான் அது கிடைக்கும் அங்கே போய் சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் திருமணம் ஃபாத்திமா கனி அவங்க அவங்களும் வந்து இவருடைய அந்த அரசியல் வாழ்க்கையை புரிஞ்சு கொண்டு எப்போவுமே ஏன்னா கொரோனா காலகட்டத்திலலாம் வந்து இவர் முழுக்க முழுக்க அப்போ திமுக சார்பில் வந்து நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது அதுலேயும் சரி இவர் சிறைக்கு அடிக்கடி போவது இந்த கட்சி வேலைகள்னு இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு நன்றாக புரிந்து கொண்டவர் இப்போ மகன் ஆசிம் ராஜாவும் அரசியலில் இருக்கிறதுனால அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த அரசியல் நிகழ்வுகள் நல்லா தெரியும் அது போக அந்த பகுதியில் நாசர் அவருக்கு வந்து அந்த மக்கள் சுட்டின பேரா கட்சிக்காரர்கள் சுட்டின பேரா அல்லது அவர் அவரே சூட்டி கொண்ட ஒரு அடையாள பேரா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் சமத்துவ அண்ணன் நாசர் அப்படின்னு எப்படி கலைஞர் பேராசிரியர்னு இருக்கோ அந்த மாதிரி நாசர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் கொடுத்த பட்டம் அல்லது அவரே கொடுத்து கொண்ட பட்டம் சமத்துவ அண்ணன் நாசர் அப்படின்றது தான் ஆவடி பகுதியில் அங்கே எல்லாரோடைய ஒரு நல்ல பழக்கத்தை வந்து வச்சுருக்காரு மாற்று மத நிகழ்ச்சிகளில் போய் கலந்து கொள்வது எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஒரு அரசியல்வாதி எப்படி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிஷியன் எப்படி இருப்பாரோ அப்படி தான் அவர் இருக்கிறார் இதுதான் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் அமைச்சர் ஆவடி நாசர் பத்தின சில கேள்விகள் கேட்கிறோம் அதுக்கு சரியான பதில கெஸ் பண்ணுங்க கடைசியில அஞ்சுக்கு எத்தனை சரியா சொன்னீங்கன்னு உங்க ஸ்கோரை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க யாருடைய வீடு சூறையாடப்பட்டதற்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் துப்பாக்கி தூக்கினார் நாசர் மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் துரைமுருகன் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் நாசரை பாராட்டிய வைகோ அவருக்கு எவ்வளவு பணம் அன்பளிப்பாக கொடுத்தார் ஐம்பதாயிரம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் நாசரை தோற்கடித்த அதிமுக வேட்பாளர் யார் ஜெயக்குமார் வி ஜி ராஜேந்திரன் மாஃபா பாண்டியராஜன் அமைச்சர் நாசருக்கு பிடித்த மீன் வகை எது ஐரை மீன் வஞ்சிர மீன் வவ்வால் மீன் அமைச்சர் நாசருக்கு தொகுதியில் வழங்கப்பட்ட செல்ல பெயர் என்ன சமத்துவ செல்வன் சமத்துவ அண்ணன் சமூக நீதி அண்ணன் பால்வளத்துறை அமைச்சர் சாமு நாசர் என்ற ஆவடி நாசர் அவருடைய இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதற்கு வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் என்ன மார்க் கொடுக்குது என்ன ரேட்டிங் கொடுக்குன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது போன்று நாம் அனைவரும் அறிந்த அரசியல்வாதிகள் அமைச்சர்கள் தலைவர்கள் ஆனால் அவர்களை பற்றி அறியாத சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு நவுடன் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தமிழ்நாடு நவ் யூடியூப் சேனல் நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது